Am Anfang war das Keul. Und von diesem Keul wird das Blech abgekeult, geschnitten, gekantet, gestanzt, geklincht und genietet. Und fertig ist die Stahlglattwand für den Krone Dryliner. Stahldach drauf, Stirnwand davor, Heckportal dahinter, KTL Plus Pulver, et voilà. An dieser Stelle wird der komplett fertige Stahlglattwandkoffer in die neue Produktionslinie des Krone Standortes in Herzlake eingesteuert. Auf Bahn 2 tritt an der Krone Dryliner mit Plywood Wand und die Stirnwand und das Heckportal dafür stehen auch schon in den Startblöcken. Ply ist der englische Begriff für Lage oder Schicht. Wir reden also über verleimtes Schichtholz. Und auf diese Holzwand wird das Stahlprofil geklebt, das im nächsten Schritt mit dem Außenrahmen des Chassis verschraubt wird. Den Deckel bildet wieder das stabile Stahldach und als Wandalternative bietet Krone eine extrem leichte Kunststoffwabe. Das Chassis ist beiden gleich, nämlich das quasi 10.000-fach bewährte Chassis des Krone Profiliners. Natürlich ohne Multiloch-Außenrahmen. Dafür bietet der Dryliner in der Außenschiene Platz für versenkbare Zulaschen. Und er bietet den bekannten 30 mm starken Holzboden mit 22 verleimten Schichten und einer maximalen Stapler-Achslast von bis zu 9 Tonnen. Der Zusammenbau reduziert sich auf das Verschrauben des Aufbaus mit dem Chassis. Dabei sind aber keine lauten Luftschrauber, sondern sehr leise Akkuschrauber im Einsatz. Und die sind so leise, dass die Jungs ihre wohlverdiente Pause tiefenentspannt und in aller Ruhe in unmittelbarer Nähe des Produktionsbandes genießen können. Auch das Aufbringen der Beschriftung ist very low noise und geschieht ergonomisch optimal. Im Übrigen wie alle Arbeiten in der flammneuen, lichtdurchfluteten Produktionshalle. Seht euch das gerne mal persönlich an. Im Übrigen suchen wir noch die ein oder andere geschickte Hand.